থাকি সেটা হলো প্রবাসীদের স্ত্রীরা কেন থাকে না তো फ्रेंड्स প্রথমে বলবো প্রবাসী ছেলেরা প্রায় 40 বছর বয়সে তারা প্রবাস থেকে এসে অল্প বয়সী মেয়ে খুঁজে খোঁজে বিয়ে করার জন্য তো অবশেষে দেখা যায় 40 বছরের মেয়ে 40 বছরের ছেলে তার বয়স 40 বছর মেয়ের বয়স 17 বছর এরকম ভাবে ঠিক হলো মেয়েটার বাবা মা কি করে যে দেখে যে ছেলের কিছু পয়সা আছে বিদেশে চাকরি করে হ্যাঁ বিদেশে একটা মোটা অঙ্কের বেতন তো পায় সেই সেই লোভে টাকা পয়সা লোভে মেয়েটা একটা 17 বছরের মেয়ের সাথে কি করে 40 বছরের ছেলেটা বিয়ে দিয়ে দেয় একবারও ভাবে না যে মেয়েটার মনে কি চাই মেয়েটার মনে তৃপ্তি মনে সুখটা সেই ছেলেটা দিতে পারবে কিনা সেটা একবারও তার মা বাবা চিন্তা করে না আচ্ছা যাই হোক বিয়েটা হলো এইবার মেয়েটি হয়তো তার মা বাবার কথা মানতে বিয়েটা করলো ঠিকই কিন্তু মন থেকে সুখী হতে পারে না রাস্তাঘাটে চলতে পাশাপাশি চলতে পার্কে যেতে হাতে হাত ধরে চলতে তার কিন্তু রুচিতে বাধে হ্যাঁ সে তার মনে কিন্তু মনে হয় যে একটা কি বাবার বয়সী ছেলের সাথে সে ঘুরছে লোকে দেখে ইবা কি বলবে একটা একটা মানায় লোকে দেখে বলবে যে কি আঙ্কেলের সাথে পার্কে ঘুরতে এসেছে এটা কেমন দেখায় হ্যাঁ এরপর তারপর শ্বশুরাশুরে একটা জ্বালা যন্ত্রণা তো থাকে যখন রেখে ছেলেটা যখন রেখে প্রবাসে আবার কাজে চলে যায় হ্যাঁ মেটাকে তো সারা দিন শ্বশুরাশুরি তো বসিয়ে তো খেতে দেয় না এটা নিশ্চয় সকলে জানা আছে যে শ্বশুরাশুরি কিভাবে আচরণ করে বৌমাদের প্রতি তো এই সব কথাবার্তা তার মনের দুঃখ যখন শ্বশুরাশুরি জ্বালা যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ দিনের শেষে যখন ওই প্রবাসী 40 বছরের ছেলেটি যখন ফোন দেয় তখন কি বলে তখন ফোন দিয়ে মেয়েটি যখন তার মনের দুঃখ মনের কষ্টটা শেয়ার করতে চায় স্বামীর সাথে মনের দুঃখ শেয়ার করার কথা করবে কি বলবে কি হয়তো তার মনটা একটু ভাব ভালোবাসা কথা শুনতে চাইছে মেয়েটার হ্যাঁ কিন্তু সেই ছেলেটি সে কথা বলেই না কো হ্যাঁ সে বলবে কি একটা চল্লিশ বছরের ছেলে সে বলবে কি আমার মা বাবা ভালো আছে আমার মা বাবার মা বাবা বলেছে সারাদিন যেসব জ্বালা যন্ত্রণা করেছে ওসব কোনো ব্যাপার না মা বাবার কথাই শেষ কথা মা বাবার কথাই শেষ কথা বলবেই আবারও ও রিতেশের রিতেশদের হাসে কটা ডিম দিয়েছে রিতেশদের মুরগিতে কটা ডিম দিয়েছে ওই ছাগলে কি বাচ্চা দিয়েছে ওই পাড়া সব ছেলেরা কি দেশে এসেছে কি বিদেশে গেছে পাড়ার আমার মা বাবার শরীর ভালো আছে তুমি খেয়েছো তোমার শরীর ভালো আছে ঠিক আছে ব্যাস রাখো আমি অনেক ডিউটি থেকে এসেছি অনেক কাজের চাপ এখন আমি রেস্ট করব ঘুমিয়ে থাকো তুমি ঘুমিয়ে পড়ো এরকম বলে ফোনটা রেখে দেয় কিন্তু মেয়েটার কিন্তু মনের কষ্ট মনের যে একটা জ্বালা সেটা কিন্তু পূর্ণ হয় না ছেলেটা কিন্তু মনকে শান্তি দিতে পারে না ওই মেয়েটিকে হ্যাঁ পর শ্বশুরাশুরে জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে কোন রকম একটা বাচ্চা হলো বাচ্চার প্রতিও বাচ্চার প্রতি একটা কর্তব্য থাকে বাচ্চাটাকে নিয়ে একটা মেয়েটাকে কত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ডাক্তারখানায় যেতে হয় রাত জাগতে হয় শ্বশুরাশুরির প্রতি একটা সেবা যত্নের ব্যাপার থাকে আবার সংসারের ডিউটি থাকে এই সব ব্যাপারগুলো যখন সে শেয়ার করতে চায় স্বামীর সাথে সেখানেও বুঝতে চায় না বলে কি হয়েছে কি আর লোকে কি নেই নাকি আর লোকে বাচ্চা কাচ্চা হয় না নাকি তোমার একাই হয়েছে নাকি কোনো মতেই বুঝতে কোন দিক থেকে এই মেয়ে কোন শান্ত না পায় না এইভাবে চলতে চলতে যখন একটা মেয়ে যন্ত্রণায় তার পিঠ দেয়ালে থেকে যায় তখন কি করে মেটা বলে কি এর থেকে এখানে না থাকাই ভালো আমি নিজে ইনকাম করে খাবো তবু ভালো আমি চলে যাব এরকম ভাবে আর যখন চলে যায় তখন কি বলে এই প্রবাসী ছেলেটা কি বলে যে এই আমার লক্ষ লক্ষ টাকা ছিল ব্যাংকে বিশ লাখ টাকা ছিল দশ লাখ টাকা ছিল নিয়ে চলে গিয়েছে আমার এত টাকা স্বর্ণ ছিল নিয়ে চলে গেছে কিন্তু ফ্রেন্ডস সকল একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখবে একটা ছেলে যদি দশ বিশ লাখ টাকা যদি ব্যাংকে ব্যাংক ব্যালেন্স থাকে তবে সেই ছেলে কেন প্রবাসে পড়ে আছে তার বউ বাচ্চা নিয়ে দেশে কিছু করে তো খেতে পারে কিন্তু সেটা তো সে কেন পরের অধীনে বিদেশে চাকরের কাজ করছে সে তো নিজের কিছু একটা করতে পারে তো ফ্রেন্ডস সব কিছু মিথ্যে একটা ছেলের অন্তত বিদেশি যে কাজ করে তার কত বেতন থাকতে পারে তার সব কিছু খরচ পালন করে অন্তত খুব বেশি হলে এক থেকে দু লাখ টাকা থাকে কিন্তু কি বলে ছেলেটি বলে আমার বিশ লাখ টাকা ছিল ব্যাংকে আমার এত লাখ টাকা নিয়ে গিয়েছে নিজের যে ভুল ত্রুটি গুলো সেগুলো কিন্তু কেউ সামনে তুলে ধরে না সব পূর্ণটাই দোষ দেয় সোনা গয়নার কথা সোনা গয়নার কথাটা হচ্ছে একটা মেয়ে তো দুটো কানের দুল দুজোড়া কানের দুল একটা আংটি একটা গলা চেন সিম্পল থাকতেই পারে এই এই সোনা গয়নাটা বলে কি লাখ লাখ টাকা স্বর্ণ ভরি ভরি স্বর্ণ নিয়ে চলে গেছে সম্পূর্ণটা ভুল তো ফ্রেন্ড সকলকে বলবো যে এই কথাটা যে বলে যেসব প্রবাসীরা বলে যাদের সকলেই 
বুঝবে যে প্রবাসে সকলের ভাই বোন সকলেই আছে কেউ স্বামী কেউ বাবা সকলে আছে তা সকলে বুঝবে পরিস্থিতিটা কে কার কত টাকা ব্যাংকে থাকতে পারে কার কত ভরি স্বর্ণ থাকতে পারে হ্যাঁ তো ফ্রেন্ড সকলকে বলবো এই সব কথা বলি যে সব মানুষ রটিয়ে বেড়ায় তাদের নিজের ভুল গুলো আগে তারা না বিচার বিবেচনা করে না তাকিয়ে দেখে পরের দোষটা মেয়েটা কিসের জন্য চলে গেছে সেই কথাটা বলার চেষ্টা করে সেই ভুলটা তুলে ধরার চেষ্টা করে বলে ও চরিত্র খারাপ মেয়েটার ও ভালো না ও মেয়েটার দোষ দেখার চেষ্টা